അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞമ്മൾ ഒരു പായസമാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് എല്ലാവരും പായസം ഉണ്ടാക്കും ഞാനും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പായസം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തുകാണ്ടുള്ളൊരു പായസമാണിത് പിന്നെ റവ റവയും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിന് അത് വെച്ചാണ്ട് എങ്ങനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നില്ല ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ചെമ്പ് വെച്ചു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പൊടി ഞങ്ങൾ ഗൾഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പൗഡറാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കിട്ടൽ ഇത് ഫ്രഷ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏതായാലും ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കി വറുത്തെടുക്കുക ഇതൊരു വിധം വറുത്തായി വരുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റവയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വറുക്കണം വറുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും ഒരു തേങ്ങ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് വറുക്കണത് വറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ള കളറായിട്ട് കിടക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ പായസം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കണമെന്ന് പല വരുത്തും പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കലില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിരിക്കണ് ഒന്നും കൂടി ബ്രൗൺ കളറാകണം എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റവയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നന്നാക്കി മിസ്സാക്കുക നന്നാക്കി മിസ്സാക്കണ്ട അടി പിടിക്കരുത് അടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത് പോവും ഇതുപോലെ നന്നാക്കി മിസ്സാക്കുക നമ്മളെ റവക്കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേങ്ങ ഇട്ടാണ്ടില്ല റവക്കഞ്ഞി അങ്ങനെ ഒരു പേര് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വറവ് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കണ് ഒന്നും കൂടി കളറാവാനുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അടി പിടിക്കണ എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ കുറച്ച് റവയും കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം റവ റെഡി ആയിക്കണം ഞമ്മക്ക് ഇതിൽ പാൽ വാർന്നെടുക്കാം ഞാൻ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നല്ല മിൽക്ക് ഫ്രഷ് നല്ല നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല പാൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറാവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി എടുത്തത് അപ്പം എന്നിട്ട് നന്നാക്കി തിളക്കണം എല്ലാവരും പായസം ഉണ്ടാക്കണം അതേ രീതി ഒരു മാറ്റം ഇതിലില്ല ഇതിൽ തേങ്ങ ഇട്ടു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള പഞ്ചാരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ചോന്ത ബട്ടൺ വന്ന് നക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഞമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിമ നിൽക്കിയ സംഭവം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വിധം തിളച്ചു വന്നിരിക്കണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ലൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചാനൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും അതുപോലെ എന്നെയൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് സാധാരണ തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ വറുത്താലും മതി പക്ഷെ അപ്പോൾ എണ്ണ പറഞ്ഞാണ്ട് ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ് നല്ല ആർ കെ ജി പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക തേങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരിക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ വലിയൊരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പോൾ സാധനം നല്ല തിളച്ചല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ചല്ല ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ പായസം എന്താ അല്ലേ ഏയ് അല്ലാത്ത മതി ഇതാണ് നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പൊടി വറുത്ത പായസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ബട്ട് വളരെ